আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক মণ্ডলী আজকে ডক্টর টিভি আয়োজিত মনোরোগের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর নাইম আক্তার আব্বাসি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আপনাদের মনে আছে গত পর্বে আমরা আলাপ করছিলাম ঘুম নিয়ে তো আজকে আমরা সেই ঘুমের যে পরবর্তী অংশটুকু আমরা সেটি নিয়ে আজকে আলাপ করব তার আগে বলে নেই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে একটি সরাসরি প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আপনারা মানসিক রোগ বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদেরকে করতে পারবেন এবং আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব একই সাথে আপনারা সরাসরি আমাদেরকে প্রশ্নগুলো করবেন আপনাদের ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আপনারা এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করতে পারবেন এবং আমরা সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের উত্তর দেব তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আগে গত পর্বের যে ধারাবাহিকতা সেটা রক্ষা করি গত পর্বে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ঘুম এবং ঘুমের বিষয়ে ঘুমের যে স্বাভাবিক ঘুমের কি কি কম্পোনেন্ট আছে ঘুমের স্টেজগুলো কি কি হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করেছি এবং একই সাথে আমরা আজকে পরবর্তী অংশগুলো কি কি ধরনের ঘুমের সমস্যা আমরা ফেস করি দৈনন্দিন জীবনে এবং এর সাথে মানসিক রোগের কি কি সম্পর্ক আছে সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে আলাপ করব তো গত পর্বে আমরা যদি একটু গত পর্বের যে জিনিসগুলো আমরা বলেছিলাম সেটা যদি একটু আমরা আবার আলোকপাত করি খুব অল্প কথায় তাহলে প্রথমে আমরা আসলে ঘুমটা কি যে ঘুম হচ্ছে সাধারণত মানুষের একটি একটি প্রসেস এবং এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ব্রেনে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত একটি অবস্থা এবং আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু ঘুমের প্রয়োজন এবং এই ঘুমের সময় কিন্তু আমরা একটা আনকনসিয়াস স্টেটে চলে যাই ওই সময় আমাদের পারিপার্শ্বিক কি ঘটে না ঘটে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না হুম এবং এটি কিন্তু একটি স্বাভাবিক ফিজিওলজিক্যাল আমাদের অবস্থা এবং ঘুমের যে সমস্যাগুলো আছে হ্যাঁ এই সমস্যাগুলো সম্পর্কেও কিন্তু আমরা যেটা বলি যে ঘুমের সমস্যাগুলো কিন্তু খুবই সাধারণ হ্যাঁ সাধারণত এগুলো খুবই কমন ডিসঅর্ডার এবং একই সাথে যে এই সমস্যাগুলো কিন্তু আবার অনেক জটিল হ্যাঁ কারণ কারো যদি ঘুম না হয় সেটা যে কারণেই হোক যার হয় সেই কেবলমাত্র বুঝতে পারে যে সে কি সমস্যা আছে হম তবে এই সমস্যাগুলো ঘুমের এই সমস্যাগুলো কিন্তু সমাধানযোগ্য এবং একই সাথে দেখা যায় যে অনেক ঘুমের সমস্যায় কিন্তু আমরা আহ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু মিস করে যাই আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি না তো যাই হোক গত পর্বে আমরা যত যে অবস্থায় ছিলাম যে আমাদের কতটুকু ঘুমের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সাধারণত আমরা যেটা বলে থাকি যে আমাদের এই যে ঘুমের যে প্রয়োজন সেটা কিন্তু আসলে আমাদের বয়সের উপর নির্ভর করে আমরা বলেছিলাম যে শিশুরা সাধারণত ছোট শিশু যারা আছে দিনে সতেরো আঠারো ঘন্টা ঘুমায় একটু বড় হলে আবার সেই সময়টা কমে আসে নয় থেকে দশ ঘন্টা বা আট থেকে নয় ঘন্টা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি যে এটা সাধারণত সাত থেকে আট ঘন্টা হ্যাঁ এবং কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় আর একটু কম সময় ঘুমলেও কিন্তু তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় থাকতে পারেন এবং বেশি বয়স হলে দেখা যায় কি যে এই ঘুমের প্রয়োজনটা কিন্তু একই পরিমাণ সময় প্রয়োজন তবে দেখা যায় যে যদি কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু তিন চার ঘন্টা ঘুমের পরও কিন্তু অনেকে ভালো থাকে তবে কিছু কিছু বয়স্ক ব্যক্তি দেখা যায় যে যারা খুব সহজে তারা কিন্তু ঘুম তাদের ভেঙে যায় হ্যাঁ ঘুমটা খুব একটা গাঢ় হয় না খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না খুব অল্প কোনো স্টিমুলেশনে কিংবা অল্প কোনো সমস্যার কারণে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঘুম ভেঙে যায় হম তো এখন আমরা একটু দেখি যে ঘুম না হলে আসলে কি হবে আমাদের যদি ঘুম না হয় সেক্ষেত্রে আসলে কি হয় সাধারণত ঘুম না হলে কিন্তু আমাদের একটা হয় যে প্রচন্ড দুশ্চিন্তা কিন্তু হয় যে আমরা খুব চিন্তায় পড়ে যাই যে কেন ঘুম হচ্ছে না হ্যাঁ এবং সাধারণত দেখা যায় যে যদি দুই একদিন ঘুম না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই একদিন ঘুম না হলে কিন্তু অতটা ক্লান্তি আমরা অনুভব করি না 
এবং আমাদের শারীরিক কিংবা মানসিক অতটা ক্ষতি হয় না কিন্তু যদি দীর্ঘদিন ঘুম না হয় অনেক দিন ধরে কোনো ধরনের ঘুম না হয় বেশ কয়েক রাত দেখা যায় যে আমরা ঘুমাতে পারি না সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের খুব ক্লান্তি অনুভব করি আমরা ক্লান্তি লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে দিনের বেলা যখন আমরা কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকি অফিসে স্কুলে কলেজে হ্যাঁ কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের কিন্তু দিনের বেলা প্রচন্ড ঘুম পায় এবং আরেকটা যেটা হয় যে আমাদের কনসেনট্রেশনটা একেবারেই লস হয় আমরা কোনোভাবেই কিন্তু আমাদের কনসেনট্রেশন বা কোনো মনোসংযোগটা আমরা ধরে রাখতে পারি না কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া কিন্তু খুব সমস্যায় পড়তে হয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না হ্যাঁ এবং অনেক ক্ষেত্রেই মনটা খুব খারাপ থাকতে পারে ডিপ্রেশনের কোনো ইয়ে থাকতে পারে এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা যে যারা একটু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা অনেক বেশি হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার তারা কিন্তু শিকার হন যেমন কেউ যদি গাড়ি চালায় হ্যাঁ কিংবা কেউ যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে মেশিনের কাজ করে হ্যাঁ অথবা কোনো কনস্ট্রাকশনে কাজ করে হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে যদি কোনো কারণে তাদের এরকম ঘুমের সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে দিনের বেলা যদি ক্লান্তি চলে আসে ঘুম না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটা দুর্ঘটনার শিকার যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে হ্যাঁ এবং একই সাথে দেখা যায় যে আমাদের শরীরের উপরও কিন্তু কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কি হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ অনেক বেড়ে যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওজন বেড়ে যেতে পারে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম স্ট্রোকের সমস্যা হার্টের অন্যান্য যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো কিন্তু ঘুম না হলে দেখা যেতে পারে ঘুমের অভাবে কিন্তু এগুলো হতে পারে এখন আমরা যদি প্রাপ্ত বয়স্ক বা যারা বয়স্ক মানুষ তাদের যদি ঘুমের অসুবিধা হয় বা কম ঘুম হয় তাদের ক্ষেত্রে কি হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ঘুম হচ্ছে বা যথেষ্ট ঘুম হলেও ঘুমের পর শরীরটা কিন্তু তারা তাদের ভালো লাগে না তারা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ উৎফুল্ল অনুভব করেন না এবং ঘুম না হবার কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে অনেক কারণ আছে বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কারণে যদি এগুলো খুব স্বাভাবিক কারণ যে ঘরের মধ্যে যদি বেশি শব্দ হয় কিংবা ঘরে যদি আবহাওয়াটা যদি ঘরের ভিতরের আবহাওয়াটা যদি ভালো না থাকে যদি ঘরের ভিতরে গরম বেশি গরম কিংবা বেশি ঠান্ডা থাকে কারো বিছানা যদি আরামদায়ক না হয় এবং দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি স্বামী এবং স্ত্রীর যদি ঘুমের যে প্যাটার্নটা সেটা যদি একই রকম না থাকে সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এবং দেখা যায় যে যাদের কোনো নির্দিষ্ট রুটিন নেই হ্যাঁ কিংবা যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘুমের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ অতিরিক্ত খাবার পরে কিন্তু মানুষের ঘুমের সমস্যা হতে পারে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি পেটে কারো খিদে থাকে হ্যাঁ কেউ যদি ক্ষুদার অবস্থা ক্ষুদার্থ থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ঘুম হতে কম হতে পারে যারা বিভিন্ন ধরনের নেশা কিংবা বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশনের দ্বারা আক্রান্ত হ্যাঁ যেমন সিগারেট কিংবা মদ হ্যাঁ অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থ এগুলোতে যারা আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘুম ইয়ে হতে পারে কম হতে পারে অনেকে আছে চায়ের নেশা বেশি কিংবা কফি ক্ষেত্রে পছন্দ করেন খুব বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ক্যাফিন যুক্ত যে চা কিংবা কফি এগুলো খেলে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ঘুমের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এবং শারীরিক অসুস্থতা তো আরেকটি বিষয় আছে যে যদি শারীরিকভাবে কেউ সাময়িকভাবে অসুস্থ থাকেন তারও কিন্তু ঘুমের সমস্যা হতে পারে কারো কোনো কোনো অসুস্থতা থাকতে পারে শরীরে ব্যথা থাকতে পারে জয়েন্টে ব্যথা থাকতে পারে আর্থারাইটিস বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিসের সমস্যা থাকতে পারে বাতের সমস্যা থাকতে পারে কোনো কারণে হয়তো জ্বর কিংবা কোনো ইনফেকশন হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের দেখা যায় যে ঘুমের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এছাড়াও যে মানসিক যে কারণগুলো আছে যে কারণগুলোতে কিন্তু আমরা হয়তো অত গুরুত্ব দিই না কিন্তু আসলে কিন্তু সেটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণগুলো কি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যদি মানসিক অশান্তি থাকে আরও যদি কোনো মেন্টাল প্রেশার থাকে হ্যাঁ কোনো চাপ থাকে মানসিক চাপ থাকে কর্মক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকেন হ্যাঁ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা যদি থাকে হ্যাঁ কেউ যদি অতিরিক্ত বিষণ্ন অবস্থায় থাকেন হম এবং দেখা যায় যে খুব স্বাভাবিক কাজকর্ম যিনি স্বাভাবিকভাবে করতে পারেন না সবসময় খুঁতফুঁতে থাকেন সবসময় চিন্তা ভাবনা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যেতে পারে যে বয়স্কদের এই ধরনের হতে পারে ঘুমের সমস্যা হতে পারে 
এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা বলি যে ওষুধে কি আসলে কোনো লাভ হয় হ্যাঁ দেখা যায় যে যাদের এই ধরনের ঘুমের সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেয়ে আসেন কিন্তু এই দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ার ফলে কিন্তু আসলে এটা অতটা কাজ হয় না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে অন্য কিছু পদ্ধতি আছে সেগুলো আমি পরে বলবো যেমন এই ওষুধ যদি দীর্ঘদিন ধরে খায় সাধারণত বেশি দিন এই ওষুধগুলো কাজ করে না হ্যাঁ এবং দেখা যায় যে যেদিন ওষুধ খেয়ে উনি ঘুমান পর দিন আবার সেই একই অবস্থা ক্লান্ত লাগে খিটখিটে লাগে হ্যাঁ খুব ইরিটেবল হয়ে যান হ্যাঁ এবং এদের কর্মক্ষমতা কিন্তু অনেকটাই লোভ পায় হ্যাঁ এবং ওষুধটাও দেখা যায় যে আস্তে আস্তে ওষুধের পরিমাণ বাড়াতে হয় সেটাও একটা বড় সমস্যা হ্যাঁ এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওষুধ ব্যবহারের কারণে মানসিক এবং শারীরিকভাবে কিন্তু ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যেটাকে আমরা ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি বলি কাজে ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি হয়ে গেলে কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তখন কিন্তু ওষুধ ছেড়ে দিলে একটা রিবাউন্ড একটা সমস্যা হয় তখন কিন্তু অনিদ্রার একটা ইয়ে চলে আসতে পারে ঘুম না হওয়ার সমস্যাটা আরও বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ওষুধ ব্যবহার করতে করতে ওষুধের ডোজ কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক বাড়াতে হয় সেটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা এই জন্য আমরা বলি যে সাধারণত ঘুমের ওষুধ যদি আমরা কোনো কারণে দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধটা কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্য দেওয়া যেতে পারে এক থেকে দুই সপ্তাহ এবং আস্তে আস্তে ওষুধটা পরিমাণ কমিয়ে এনে ওষুধটা কিন্তু বন্ধ করে দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ঘুম কেন হচ্ছে না সেটার কারণটা নির্ণয় করে সেই ঘুম না হওয়ার কারণের চিকিৎসাটা করাটাই আসলে জরুরি হ্যাঁ তখনই কিন্তু আসলে ঘুমটা ভালো হবে সেক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে খুবই একটা প্রবণতা থাকে কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলোকে আমরা ওটিসি ড্রাগ বা ওভার দা কাউন্টার ড্রাগ বলি হ্যাঁ দোকানে গেলেই হয়তো ওষুধের দোকানে গেলে এই ওষুধগুলো দিয়ে দেয় আমরা চাইলেই এই ওষুধগুলো দিয়ে দেয় এই এই ধরনের কিছু ওষুধ কিন্তু দেখা যায় অনেকে ঘুম না হলে ব্যবহার করে এর মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় কিছু ওষুধ যেমন ঠান্ডা সর্দি কাশির কারণে যে ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় এবং আমরা অনেকেই জানি যে এই ওষুধগুলো সাইড এফেক্ট হিসেবে কিন্তু সিরিটিভ একটা ইফেক্ট থাকে এবং অনেকেই এই কারণে এই ওষুধগুলো ফার্মেসি থেকে কিনে এনে খান কিন্তু এটাও কিন্তু একেবারেই উচিত না কারণ দেখা যায় যে যেটা আমি আগেই বলেছি যে অনেকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে থাকেন যেমন অনেকে ড্রাইভিং করেন অনেকে অফ ফ্যাক্টরিতে মেশিনের কাজ করেন হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ তারা এই ওষুধগুলো খাওয়ার পরে কিন্তু দেখা যায় যে একটা হ্যাং ওভার থাকে পরের দিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে ঘুম সহজে কাটে না হ্যাঁ কাজে এই ধরনের ওভার দি কাউন্টার ওষুধগুলো আসলে ব্যবহার করাটা একেবারেই ঠিক না যাই হোক আমরা ফেসবুকে আমাদের কমেন্ট সেকশনে কিন্তু বেশ কিছু কমেন্ট আমরা পেয়ে গেছি আমি কিছু কমেন্ট নিয়ে আবার ফিরে আসছি আমাদের আলোচনায় তো এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন আব্দুল বসির নামে একজন জনাব আব্দুল বসির সাহেব যে প্রশ্ন করেছেন উনি বলেছেন স্যার আমি ওসিডিতে ভুগছি কি করব আচ্ছা ধন্যবাদ আব্দুল বসির সাহেব আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি ওসিডিতে ভুগছেন আমি আশা করব যে আপনি যেহেতু সরাসরি ওসিডিতে ভুগছেন বলেছেন তার মানে আপনার রোগটি অলরেডি নির্ণয় করা হয়েছে ডায়াগনোসিস করা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে মনোরোগ চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হয়ে উনি যেভাবে আপনাকে চিকিৎসা দেবেন সেই চিকিৎসা আপনাকে নিতে হবে একই সাথে ঔষধ এবং আপনাকে ওসিডির জন্য যে সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা আছে সেগুলো করতে হবে সেই চিকিৎসাগুলো নিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ওসিডি থেকে আপনার ওসিডি নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং আপনি ওসিডির থেকে ভালো থাকতে পারবেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমি একটু আপনাকে সাজেস্ট করবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু বেশ দু একটি পর্ব আগে ওসিডি নিয়ে একটি পর্ব করেছিলাম আপনি আমার ওই ওসিডি পর্বটিও আপনি কিন্তু পুনরায় দেখতে পারেন ইউটিউব কিংবা ফেসবুক পেজ থেকে সেক্ষেত্রে ডক্টর টিভি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আপনার প্রশ্নের সমাধান ওখানেও আপনি পেয়ে যাবেন আরেকটি প্রশ্ন এসছে রীনা দত্ত রীনা দত্ত উনি প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স বিশ আমি অবিবাহিত আসামে থাকি আমি এখনো বিছানায় প্রস্তাব করি তাই অনেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি ফাঁসি লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম মরিনি তবু আমার জন্ম নিয়ে জন্ম নেওয়াটা পাপ মা বাবাকে সুখী করতে পারিনি রীনা দত্ত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি আসামে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন 
এজন্য আপনাকে প্রথমে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আর আপনার যে সমস্যার কথা আপনি বলেছেন আমার ধারণা আপনার এটা হয়তো বা নকচারনাল এনিউরোসিস হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে অথবা অন্য কোনো মানসিক কারণ আছে আপনি এরপরে আরেকটি কমেন্টে করেছেন যে ডিপ্রেশন পাঁচ বছর হলো একা থাকতে ভালো লাগে ঘুম বেশি সারা দিন ঘুমাই মাইগ্রেন মরে যাব জন্মে আমি কারো উপকার করতে পারিনি এভাবে কখনো ভাববেন না আপনি রীনা দত্ত আপনি যেভাবে বলছেন এভাবে আসলে নিজেকে ভাববেন না সবসময় সব কিছু পজিটিভ ভাবে নেবেন সব কিছু পজিটিভ ভাবে যদি আপনি নেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি ভালো থাকতে পারবেন আর আপনি আপনার জন্মকে পাপ হিসেবে বলছেন এটা কখনোই ভাববেন না যে কোনো মানুষই যখন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বর কিন্তু ঈশ্বর বা স্রষ্টা কিন্তু তাকে কিন্তু আসলে একদম নিষ্পাপ হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠায় হ্যাঁ এরপর আমরা কিন্তু আমাদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের যে পাপ পুণ্য কিংবা যাই বলি সেটা কিন্তু নির্ধারিত হয় এবং আমরা যদি ভালো কাজ করি ভালো আমার বাবা মার যদি আমি সেবা করতে পারি বাবা মা যা চায় আমি যদি সেটা মেনে নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে কিন্তু অবশ্যই জীবনে সার্থকতা চলে আসবে এবং আমি কি চাই আমার ভবিষ্যৎ কিরকম হবে সেটা যদি আমি নিজে চিন্তা করে সেটা যদি আমি লক্ষ্যটা স্থির করতে পারি একটা সঠিক লক্ষ্য স্থির করে যদি আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে পারি অবশ্যই সেটা আমার জন্য ভালো হবে কাজে আমি আশা করি আপনি ওভাবে চিন্তা করবেন কখনোই নিজের জন্মকে পাপ হিসেবে নেবেন না এবং একই সাথে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি যে সমস্যাটির কথা বলেছেন যে বিছানায় প্রস্রাব করা সেটা আমি আগেই বললাম যে এটা এখন আপনার যেহেতু বয়স বিশ কাজে আপনার এইটা নিয়ে আর একটু ইতিহাসটা আরও ভালো করে নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনার কবে থেকে এই সমস্যাটা এটা কি ছোটকাল থেকেই চলছে কি না এবং এই সমস্যাটা যে হচ্ছে এটা কি আসলে কোনো ধরনের আপনার কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে হচ্ছে কি না বিশেষ করে আপনার কোনো ধরনের ইউরিন ট্র্যাক ইনফেকশান আছে কি না প্রস্রাবের কোনো ইনফেকশান বা এই ধরনের কিছু আছে কি না অথবা আপনার যে মূত্র নালী সেখানে কোনো সমস্যা আছে কি না অনেক কিছু দেখার বিষয় আছে কাজে এখনই এতটা হতাশ হলে চলবে না এখনই এই যে আপনি যেটা বলছেন যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ফাঁসি লাগানোর চেষ্টা করেছেন এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু আসলে হবে না ঠিক আছে আমরা আশা করব যে আপনি এভাবে চিন্তা করবেন না আপনি জিনিসটাকে আপনার এই সমস্যাটা নিয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেন ঠিক আছে সমস্যাটা কি কারণে হচ্ছে সেটা বের করার চেষ্টা করেন যদি মানসিক কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে সেটারও অবশ্যই চিকিৎসা আছে সেটা চিকিৎসাও আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে আর যদি শারীরিক কারণে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তো চিকিৎসা পথ খোলা আছে অবশ্যই আপনি চিকিৎসা নিয়ে আপনি যদি এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন আশা করি যে আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনি আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে সবসময় একটা পজিটিভ চিন্তা করবেন বাবা মাকে কিভাবে খুশি রাখা যায় কিভাবে বাবা মার ইচ্ছা পূরণ করা যায় একই সাথে বাবা মার ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাটাকে নিজের লক্ষ্যটাকে স্থির করেন হ্যাঁ বাবা মার সাথে কথা বলেন আশা করি যে আপনি ভালো থাকবেন ফেসবুকে আরেকটি কমেন্ট এসছে ইতি রহমান নামে একজন প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা উনি কমেন্ট করেছেন উনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার সমস্যা হচ্ছে নোংরা বা ময়লা দেখলেই বিরক্ত ঘৃণা লাগে বিরক্ত লাগে এটা অস্বাভাবিক আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি এমন এখন এমন হচ্ছে অল্পতেই এমন অনুভব হচ্ছে সুতি ব্যয়ের মতো হচ্ছে আমার ঘৃণা লাগে সব কিছু আমি অনেক প্রবলেম হয় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নটি করার জন্য আপনার সমস্যাটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো আমি আশা করব যে আপনি যে সমস্যার কথা বলছেন এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আপনার সঙ্গে আসলে আপনার এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন আছে হ্যাঁ আরও বিস্তারিত জানতে হবে যে এই যে সূচি ব্যয়ের মতো আপনার মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমরা সূচি ব্যয় আমাদের সাইকেট্রিতে ওসিডি নামে একটি রোগের কারণে হয়ে থাকে যদি সে ধরনের কিছু হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার সূচি ব্যয়ের চিকিৎসা করার প্রয়োজন আছে এবং আপনি এতে একেবারেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না এটা চিকিৎসা আছে আপনি আমাদের সাথে থাকুন এবং একই সাথে আপনার যদি সমস্যা খুব বেশি হয় আপনি যে কোনো মানসিক রোগ চিকিৎসকের সাথে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির যে মানসিক স্বাস্থ্য রোগ বিভাগ সেখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন 
অবশ্যই আপনি সঠিক চিকিৎসা পাবেন এবং একই সাথে আমি আপনাকে বলবো যে আমাদের একটি এই অনুষ্ঠানেরই একটি পর্বে আমরা ওসিডি বা সূচিবাই নিয়ে আলাপ করেছিলাম আপনি সেই পর্বটিও ফেসবুক কিংবা ইউটিউব পেজ থেকে দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি অনেকটাই বুঝতে পারবেন যে আপনার সমস্যার সাথে এগুলো মিলে যায় কিনা তখন কিন্তু আপনার জন্য একটা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা অনেক সহজ হবে তো আমরা যেটা বলছিলাম আমরা আর একটু আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই আমরা অনিদ্রা বা ঘুমের যে সমাধান যে ওভার দা কাউন্টার ড্রাগ কিংবা অন্য যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে বলছিলাম তো এর যে সাইকোলজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল যে চিকিৎসাগুলো আছে সেটা সম্পর্কে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে আমরা স্লিপ হাইজিন বলে একটা জিনিস বলি হ্যাঁ অর্থাৎ ঘুমের যে ঘুমানোর যে পরিচ্ছন্নতা হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ স্লিপ হাইজিন স্লিপ হাইজিনে আসলে কয়েকটা জিনিস আছে এখানে যেমন একটা জিনিস হচ্ছে কিছু জিনিস আমাকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে কিছু জিনিস এড়িয়ে চলতে হবে এবং কিছু জিনিস আমাকে মেনে চলতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে অ্যাভয়েড করতে হবে কি সেগুলোর মধ্যে কি আছে হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে আছে যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলি যে ঘুমানোর আগে অনেকে দেখা যায় যে অনেকে চা কফি কিংবা এই ধরনের জিনিস ক্যাফিন জাতীয় জিনিস কিন্তু অনেকে গ্রহণ করেন হ্যাঁ সেটা এড়িয়ে চলতে হবে ঘুমানোর আগে অবশ্যই চা কফি এগুলো খাওয়া যাবে না এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে এছাড়াও কিন্তু দেখা যায় যে অনেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশন একটু আগেই আমি বলেছিলাম অ্যাডিকশন অনেকের মধ্যে থাকে অনেকে কিন্তু অ্যালকোহল অ্যাডিকশন থাকে হ্যাঁ এবং দেখা যায় যে অনেকেই কিন্তু ভাবেন যে হয়তো বা অ্যালকোহল গ্রহণ করলে ঘুমটা ভালো হবে কিন্তু আসলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি এখানে মুশকিল হলো যে অ্যালকোহল গ্রহণ করলে হয়তো বা ঘুমটা আসবে কিন্তু পরবর্তীতে মাঝ রাতে কিংবা তারপরে দেখা যায় যে কিন্তু ঘুমটা ভেঙে যাবে এবং তখন যদি ঘুমটা ভেঙে যায় সেই ঘুমটা কিন্তু আর সহজে আসে না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যদি নিয়মিত ঘুমের জন্য অনেকেই যদি মনে করেন যে মদ্যপান করবেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা দেখা যায় যে অনেকটা মদ্যপানের উপর তারা কিন্তু নির্ভর হয়ে পড়ে এবং মদ্যপানের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি ওর থেকে কিন্তু অন্য নানাবিধ সমস্যাগুলো অ্যাডিকশন চলে আসে এবং যে অন্যান্য যে জটিলতা মদ্যপানের যে অন্য যে শারীরিক জটিলতা লিভারের সমস্যা হ্যাঁ এবং অন্যান্য যে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্য জিনিসগুলো কিন্তু অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে হ্যাঁ এবং অনেকে দেখা যায় কিন্তু যে যেটা বলেছিলাম যে অন্য ধরনের আরও কিছু অ্যাডিকশন আছে হ্যাঁ যেমন কিছু মাদক দ্রব্য আছে মদ ছাড়াও অন্যান্য কিছু মাদক দ্রব্য আছে যেমন কোকেন অ্যাম্ফিটামিন হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অনেকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ এটাও কিন্তু দেখা যায় যে আসলে ঘুমের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে এখন আসলে আমাদের কি করা উচিত বা কি জিনিসগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত ফাইভিন যদি আমরা মেনটেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের অবশ্যই যে আমরা যে বিছানায় ঘুমাবো যে ঘরে ঘুমাবো বিছানা আর শোবার ঘর এই দুটো যেন খুবই আরামদায়ক হয় হ্যাঁ এখানে যেন এখানকার যে ভিতরের আবহাওয়াটা সেটা যেন খুব সুদিং একটা আবহাওয়া থাকে বেশি গরমও না বেশি ঠান্ডাও না এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয় এবং অবশ্যই যেন ঘুমের যে ঘরে আমরা ঘুমো সেই ঘরে যেন কোনো ধরনের আওয়াজ খুব বেশি না হয় হ্যাঁ এবং ঘুমের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যেই বিছানায় আমরা ঘুমাই সেই বিছানাটা যেন আরামদায়ক হয় বিছানা কিন্তু যদি খুব বেশি শক্ত হয় সেক্ষেত্রে কোমরে ব্যথা হবে আর যদি খুব বেশি নরম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু শরীরে অত সাপোর্ট পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাবে যে কোমরে কিংবা পিঠে ব্যথা লো ব্যাক পেন হবে হ্যাঁ কাজেই এই বিছানাটা যেন মোটামুটি একটু আরামদায়ক হয় যাতে খুব কমফোর্টেবলি সেখানে ঘুম ইয়ে করা যায় এবং এক্সারসাইজ করা তবে এক্ষেত্রে যেটা যে এক্সারসাইজ নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা যাবে না এক্সারসাইজটা সাধারণত দিনের বেলা বিকেলের মধ্যে এক্সারসাইজ শেষ করে ফেলতে হবে রাতে ঘুমোনোর আগে কিন্তু এক্সারসাইজ করাটা ঠিক না সেক্ষেত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে এবং যেটা বলা হয় যে ঘুমানোর আগে বিছানায় শোয়ার আগে যদি একটু রিল্যাক্স থাকেন কেউ হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলি যে অ্যারোমা থেরাপি কিংবা অনেকে একটু খুব মৃদু আওয়াজে গান ঠিক আছে হ্যাঁ খুব সুদিং কোনো মেলোডিয়াস সং এগুলো কিন্তু হতে পারে কিন্তু সেটা আবার যখন ঘুমানোর 
মুহূর্তে কিন্তু ঘুমানোর আগে কিন্তু ওটা বন্ধ করে দিতে হবে একটু রিল্যাক্স করে তারপর ঘুমোতে গেলে কিন্তু ঘুমটা ভালো হবে এবং যদি কোনো চিন্তা যদি আমাদের মাথায় আসে কোনো কিছু নিয়ে কোনো বিষয় নিয়ে সেই চিন্তার ব্যাপারে কিন্তু আমরা ওই ঘুমানোর সময়টাতে কিন্তু চিন্তা করব না আমরা সেই চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেব এবং আমরা সেই চিন্তাটা পরবর্তী দিন আগা ঘুম থেকে উঠে আমরা ওইটা নিয়ে চিন্তা করব কাজেই ওই ধরনের প্রয়োজনে চিন্তাটা আমরা লিখে রাখতে পারি লিখে রেখে পরবর্তীতে আমরা লিখতে পারব আর যদি ঘুম না আসে সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিছানা থেকে হয়তো আমরা উঠে যেতে পারবো এবং যে রিল্যাক্সের ব্যাপারটা বললাম সে ধরনের রিল্যাক্সিং কোনো কাজ আমরা করতে পারি একই সাথে আমরা কিছুক্ষণ বই পড়তে পারি অথবা টিভি দেখা যেতে পারে হালকা গান শোনা যেতে পারে এবং এর পরবর্তীতে যখন আবার ঘুম আসবে তখন সাথে সাথে কিন্তু আমরা বিছানায় চলে যাব টিভি বন্ধ করে গান বন্ধ করে কিংবা বই পড়া বন্ধ করে এবং এক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস আমাদের বর্জন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে খুব বেশি দিন যদি আমাদের ঘুম না আসে সেই অবস্থায় কিন্তু আমরা থাকতে সেই অবস্থাটা বেশি দিন চালানো যাবে না যে বেশি দিন ঘুম না করে কাটানো তারপর যেটা বলেছিলাম যে চা কফি এগুলো কিন্তু শরীরের এগুলোতে কিন্তু ক্যাফেন থাকে যেটা শরীরের পক্ষে প্রভাব পড়ে সেটা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কিংবা ঘুমানোর আগে খাওয়া যাবে না মদ্যপানের কথা আগেই বলেছি অতিরিক্ত খাবার ঘুমানোর আগে বিশেষ করে যদি ঘুমানোর আগে আমরা অতিরিক্ত খাবার খেয়ে কোনো হেভি মিল বা কোনো ভারী জাতীয় খাবার আমরা খেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যেতে পারে যে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং আমাদের ঘুম একটা ভালো হবে না হ্যাঁ এবং দিনের বেলা যদি অনেকে দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুমান দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুমটাও কিন্তু আমাদের বর্জন করতে হবে কারণ দিনের বেলা যদি আমরা অতিরিক্ত ঘুমাই সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে রাতে আমাদের আর সহজে ঘুম হবে না কাজে সেক্ষেত্রে দিনের বেলা ঘুমের যদি অভ্যাস থাকে সেটাকে আস্তে আস্তে কাটিয়ে ফেলতে হবে এবং একই সাথে আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের আরও কিছু সাইকোথেরাপির কিছু ব্যাপার আছে সে যেখানে আমরা কিন্তু যদি দেখা যায় যে কারো ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি থাকে কারো ক্ষেত্রে যদি ডিপ্রেশন থাকে কারো ক্ষেত্রে যদি খুব অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডার থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিহেভিয়ার থেরাপি কিংবা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এই ধরনের বিহেভিয়ার থেরাপি গুলো দিয়ে কিন্তু উপকার পেতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমাদের কাছে আরো কিছু প্রশ্ন এসছে আমরা আরো দু একটা প্রশ্ন নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে শেষ করব কারণ আমাদের অনুষ্ঠানের সময়ও প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে এর পরে প্রশ্ন করেছেন যিনি উনি বলেছেন স্যার আমার বয়স একুশ আমার হস্ত মৈথুনের অভ্যাস আছে আর খারাপ ভিডিও দেখার অভ্যাস আছে আমি হস্ত মৈথুন ছাড়তে চাই কিন্তু চেষ্টা করেও ছাড়তে পারি না চার পাঁচ দিন পর আবার যা তাই হয় এখন আমার কি করণীয় উনি আরো বলেছেন যে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছি না গত এক মাস আমি পড়তে না পারায় আমার প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েছি আমি কোনোভাবেই পড়াশোনা করতে পারছি না নিজের কাছে নিজে হেরে যাচ্ছি আর এখন পড়াই হয় না যিনি প্রশ্ন করেছেন আমি তাকে বলবো যে ওনার বয়স একুশ উনি অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ডটা পার হয়ে উনি আস্তে আস্তে ওনার বয়সটা বাড়ছে হ্যাঁ এবং এই বয়সে যেটা হয় যে সাধারণত ছেলেদের ক্ষেত্রে এই বয়সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের অভ্যাস তৈরি হয় ঠিক আছে হ্যাঁ এবং এটা নিয়ে দেখা যায় যে আসলে আমাদের যে সেক্সুয়াল যে ওরিয়েন্টেশন বা সেক্সুয়াল যে এডুকেশন সেটা কিন্তু আসলে সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে কিন্তু অনেকেই এই ব্যাপারগুলোর সাথে আসলে কোপ করতে পারে না হ্যাঁ দেখা যায় বিভিন্নভাবে তারা তাদের বন্ধু বান্ধব কিংবা যেখান থেকে যেসব সোর্স থেকে আসলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না সেসব সোর্স থেকে কিন্তু তারা বিভিন্ন তথ্য নেন যার ফলে কিন্তু দেখা যায় যে এই ধরনের হস্তমৈথুনের অভ্যাস বা এই ধরনের এই ধরনের ব্যাপারগুলোকে কিন্তু তারা একটা ট্যাবু হিসেবে নিয়ে এই ব্যাপারগুলোকে কিন্তু এক্সপ্লয়েড করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাস্তাঘাটে বা বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন ক্যানভাসাররা তারা কিন্তু এইসব ব্যাপারগুলোকে অনেকটা নেগেটিভলি নিয়ে এটাকে একটা ইয়ের মধ্যে ফেলে দেন ঠিক আছে কাজে আমি তাকে বলবো যে আপনি এইসব দুশ্চিন্তা গুলো থেকে আপনি এগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে আপনার যে লক্ষ্যটা স্থির করুন আপনার যে পড়াশোনায় সেটা যে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন হ্যাঁ এবং একই সাথে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার হস্তমিশনের অভ্যাসটা অতিরিক্ত হচ্ছে হ্যাঁ যে এটা কারণে আপনি হয়তো আপনার সমস্ত কিছু দৈনন্দিন কাজকর্ম সব কিছুতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একজন মনোরোগ বিশেষের সাথে দেখা করে তার পরামর্শ নিয়ে আপনি নিতে পারেন 
ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ কিছু কিছু ব্যাপার আছে যে এগুলো নিয়ে অনেক ধরনের ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে তো সেই ভুল ধারণাগুলো ভাঙারও প্রয়োজন আছে কাজে আমি মনে করি যে আপনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন সেক্ষেত্রে আপনার যে ভুল ধারণাগুলো আছে সেগুলো খুব সহজে হয়তো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে আমি সর্বশেষ একটি প্রশ্ন নিয়ে আসছি সেটি হচ্ছে ফাহমিদা করিম নামে একজন প্রশ্ন করেছেন বর্ডার লাইন পারফরমেন্টি ডিসঅর্ডার নিয়ে কিছু জানতে চাই ধন্যবাদ ফাহমিদা করিম আপনাকে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন এবং আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন তো আশা করি যে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আমরা প্রতি পর্বেই চেষ্টা করি কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করার যেমন আমরা গত দুই পর্বে ঘুম নিয়ে আলাপ করছিলাম এবং ঘুম নিয়ে আলাপ কিন্তু এখনো শেষ হয়নি হয়তো আগামী পর্বে আমরা ঘুমের বাকি অংশটুকু শেষ করার চেষ্টা করব এবং বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যে ব্যক্তিত্বের সমস্যাগুলো এগুলো নিয়েও আমরা অবশ্যই আলাপ করব আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আপনি অবশ্যই বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার সম্পর্কে পরবর্তীতে যে কোনো একটি আমাদের যে কোনো একটি পর্বে অবশ্যই আপনি পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নিয়ে জানতে পারবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য তো ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানে আমাদের আসলে সময় স্বল্পতার কারণে সময় শেষ হয়ে গেছে তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শরীরের যত্ন নিন এবং একই সাথে মনের যত্ন নিন সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি